പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനാറ് പാലസ്തീനായിൽ മധ്യധരണിയാഴി കടലിലേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു മൊട്ടക്കുന്നാണ് കർമ്മലമല കർമ്മല സഭയുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥ എന്ന സ്ഥാനം പരിശുദ്ധ കന്യകയ്ക്ക് കർമ്മലനാഥ എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണമായി ബൈബിളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർമ്മലമലയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ മലയിലുള്ള ഗുഹകളിലാണ് കർമ്മലീത്ത സന്യാസികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ ആദ്യത്തെ കർമ്മലീത്തരായി ഇവരെ കണക്കാക്കുന്നു അവരുടെ കുടിലുകൾക്ക് മധ്യത്തിലായി ഒരു ദേവാലയം പണിത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തു പരിശുദ്ധ അമ്മ കർമ്മലീത്തർക്കായി നൽകിയ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കർമ്മല മാതാവിന്റെ ഭക്തി സഭയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ കർമ്മല സഭയുടെ അന്നത്തെ പ്രയോർ ജനറലായ വിശുദ്ധ സൈമൺ സ്റ്റോക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാനവഗണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കർമ്മല മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കർമ്മലോത്തരീയം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അടയാളവും രക്ഷയുടെ അച്ചാരവുമായ ഈ കർമ്മലോത്തരീയം സ്വീകരിക്കുക ഈ ഉത്തരീയം ധരിച്ച് മരിക്കുന്നവർ നശിക്കുകയില്ല അന്ന് മുതൽ ഈ തോൾ വസ്ത്രം കർമ്മലീത്തരുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ആഘോള സഭയിൽ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കാർമൽ ദൈവത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണ് അവിടെ ആഴമായ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹവും ദൈവത്തിലുള്ള പരിപൂർണ ഐക്യവും ദർശിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം കർമ്മല അമ്മയിൽ പൂർണമായും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവളെ കർമ്മലയുടെ സൗന്ദര്യമായും റാണിയായും അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കർമ്മലീത്ത ആധ്യാത്മികതയിൽ അവഗാഹമുള്ള ഫാദർ ഗബ്രിയൽ ഒ സി ഡി പറയുന്നു കർമ്മല മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷണമാണ് മേരിയെ പോലെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഉപാസിക്കാൻ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും അവളെപ്പോലെ ആയിരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ട സക്രാരിയാണ് മാനുഷികത ലവലേശം പോലും അവിടെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ദൈവമഹത്വം മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള തീഷ്ണതയും മനുഷ്യരക്ഷയിലുള്ള ദാഹവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയം അവളെ അടുത്തനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കർമ്മലോത്തരീയം മാതാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് അത് ഒരു സമർപ്പണവും അടയാളവുമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാതൃ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അച്ചാരവും അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവുമാണ് അടയാളം എന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കർമ്മലീത സഭയിലെ അംഗത്വം രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തോടുള്ള ആഴമായ ശരണം ഭക്തി സമർപ്പണം മൂന്നാമതായി അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും എളിമയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ പുത്രിയായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് അവൾ നമ്മെ നയിക്കും അത് യഥാർത്ഥമായ സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ഉറപ്പും ശരണവും നമുക്ക് നൽകും പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവെ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ